Środa, szósty tydzień wielkanocny. W pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich dowiadujemy się, że Paweł udał się do Aten, stanął na Aeropagu i wygłosił przepiękne słowo, przepiękne przemówienie, w którym zwróćmy uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze, święty Paweł wykorzystuje to, co jest, żeby mówić o Bogu, żeby mówić o Chrystusie. Widzi pomnik poświęcony nieznanemu Bogu, wychodzi od tego, że, że mieszkańcy są religijni i zaczyna opowiadać o tym, jaki jest Pan Bóg. Ta umiejętność zaczepienia się, umiejętność, można powiedzieć, mówienia o tym, co jest ważne albo co oni już mają w życiu, że nie wchodzi z czymś zewnętrznym albo z czymś obcym i nie zaskakuje ich na początek. Owszem, potem będzie mówił o zmartwychwstaniu, to ich zniechęci do niego, natomiast sam sposób, można powiedzieć, rozpoczęcia rozmów jest bardzo dobry. Druga rzecz to nie tylko to, że ja zaczynam mówić o tym, co jest dla kogoś cenne, ale zaczynam mówić o tym w sposób pozytywny. Jesteście bardzo religijni. Mówi o tym, nie mówi o tym, że wy źle wierzycie, wy jesteście poganami, wy jesteście bałwochwalcami, bo nie można po prostu posągom oddawać czci. Proszę zauważyć, że w tym naszym mówieniu o Panu Bogu bardzo często brakuje tych dwóch elementów. Po pierwsze, nieraz nie umiemy zatrzymać się na tym, co jest dla kogoś ważne. O, to jest sport, o, to jest matematyka, o, to są gry komputerowe, o, to jest astronomia, o, to jest rower. Nie ma takiej rzeczywistości, z której nie można by zacząć mówić o Panu Bogu, albo która by nas do Pana Boga nie podprowadziła. Więc znajomość świata drugiego człowieka, Znajomość tego, co dla niego jest ważne, jest szalenie ważne, dlatego że, że powoduje coś takiego, że słuchacz mówi, aha, to, to ty, który chcesz do mnie mówić o Bogu, interesujesz się moim światem. Ty, który chcesz mówić do mnie o Bogu, wiesz, jakim światem ja żyję. A druga rzecz, nie jesteś do mnie negatywnie nastawiony. Jak bardzo często my od razu hejtujemy, kasujemy, mówimy, że coś nie jest odpowiednie, zamiast robić to, co też ojcowie Kościoła robili przez wieki, wychwytywać te, te źródła prawdy, te, te ziarna prawdy, które są w każdym człowieku. Nie ma przecież człowieka, który by nie miał nic do powiedzenia, który, który, który nie miałby w sobie czegoś dobrego. Dobre nastawienie i znajomość drugiego człowieka, jakby chwycenie się tego, co, co jest dla niego interesujące, jest taką podstawą czy początkiem ewangelizacji. Jeśli chodzi o psalm, psalm 148, to pierwsza strofa zaczyna się od, od wezwania Halleluja, chwalcie Jachwę, chwalcie Pana. I to wezwanie Halelu będzie powtarzało się cztery razy. Halelu, chwalcie Pana z niebios. Halelu, chwalcie Go na wysokościach. Halelu, chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie. Halelu, chwalcie Go wszystkie Jego zastępy. Pierwszy raz czasownik halalu użyty jest w Księdze Rodzaju, wtedy kiedy urzędnicy, dostojnicy faraońscy zauważyli, że Sara, żona Abrahama, jest bardzo piękna i, i przyszli do Faraona i chwalili ją przed nim. Halal, chwalić kogoś, wysławiać, mówić wow, ale to, jest, ale to jest niesamowite. I ciekawe jest to, że to mamy tekst hebrajski, ale już e, Greka, która przetłumaczyła Stary Testament w II wieku przed Chrystusem, może nawet trzecim, nie tłumaczy tego słowa, tylko normalnie oddaje aleluja. Tak samo łacina aleluja i stąd to przeszło do naszych języków. To nasze aleluja z niczym innym, tylko właśnie tym chwaleniem, jak, jak z powodu piękności chwalili mężczyźni Sarę, tak tutaj chwaleniem Boga, chwalić, wysławiać Go, być zachwycone z powodu tego, jaki On jest. Żeby to aleluja, które słyszymy w czasie każdej mszy świętej, żeby ono ciągle gdzieś tam z tyłu głowy yy, przypominało nam o tym, że ja mam chwalić Boga, ja mam zachwycić się Bogiem, czy zdumieć się Bogiem, że to jest, to jest niesamowite, bo, bo, to, bo to oczywiście mówi o tym, że ja jestem wierzą, wierzącym w Pana Boga, ale też mówi o tym, kim On dla mnie jest, skoro Jego ja chwalę. Chwalimy często dzieci, chwalimy męża, żonę, chwalimy jakichś sportowców. Tutaj chwalę Boga, wiem za co Go chwalę i wiem kogo chwalę. Ewangelia według świętego Jana podaje nam słowa Jezusa, który zapowiada przyjście Ducha Świętego. I mówi Jezus, gdy, że gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy doprowadzi was do całej prawdy, tak jakby już była cała prawda, ale on was będzie prowadził, żebyście doszli do niej. 
Mówimy, że w Kościele mamy całą prawdę. Mówimy, że Chrystus objawił całą prawdę, jaką można objawić. Ta prawda jest, tylko trzeba do niej dojść. I ten, który nas doprowadza, można powiedzieć, pcha też w stronę tej prawdy, to jest Duch Święty. Ciekawe też jest to, że w języku greckim hodegezej można przetłumaczyć nie tylko doprowadzi was do całej prawdy, ale można by też przetłumaczyć będzie was prowadził do całej prawdy. Jako czas przyszły niedokonany, wskazujący na to, że przez wieki Duch Święty będzie cały czas prowadził was. Apostołów, uczniów Kościół będzie was prowadził do, do całej prawdy, jaką, jaką jest prawda Boga objawionego jaką jest prawda, którą przyniósł nam Jezus Chrystus. Prośmy o to, żebyśmy nie lękali się o Kościół, żebyśmy nie lękali się o przyszłość, ale żebyśmy wzywali jak najmocniej Ducha Świętego i byli Mu poddani. Nie dziwili się, że pewne rzeczy zmieniają się w Kościele. Nie dąsali się, bo, bo mieli tę świadomość, że jeśli Duch Święty prowadzi nas do całej prawdy, to, to chcąc, nie chcąc, musimy zmieniać, zmieniać nasze położenie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.